应该是快到了。嗯，累了吧？嗯，喝点水吧。谢谢。这个案子不好谈啊。村民集体向排污不合格的造纸厂索赔，按照以往的案例，造纸厂肯定要一拖再拖，在拖延战术中，这件事就不了了之了。我们这次是有备而来，有的是时间跟他们磨。再说了，我们两个人加起来，那不就无敌了吗？我还真喜欢看你这种信心百倍、马到成功的样子。辛苦封律师、顾律师，来到我们这个偏远的小山村，到底是下周的大律师，这一下车就得开始工作了。应该的，你们提供给我们的水样检测报告是针对药兴造纸厂内污染源的这个水样测定，作为证据是不足的。我们刚刚对污水排放口、污水沿途的这个水样做了取证。啊，并且已经送到县城的环保检测机构去做鉴定了。检测的结果三天之内就能出来，到时候等我们拿到检测报告，再去跟药兴造纸厂的厂商谈。哦，那就辛苦二位律师了。啊，这两天呢，正是我们这儿的一个节日，二位随意逛，我去跟村民说明一下情况。行，二位随意。啊原来以为取证会很困难，没想到还挺顺利。要不是因为这个案子呀，可能我也没什么机会到这个地方来。咱们就当是放个小假吧，啊，在这儿转一转。起诉造纸厂排污不达标的案子，结果已经出来了。环保机构出具的水样检测报告对我们很有利。现在，造纸厂不但答应了村民全部的索赔要求，还答应了关停造纸厂，改建民宿度假村了。我知道了，村长给我打过电话了。这个结果有利于拉动全村的经济，你们办得很好。今天就早点回去休息吧，明天可以晚点来上班。好的，再见，林主任。宝贝儿，你怎么了？不可能，我热，我发烧，热，你可能发烧了。十九度，咱得去医院了。不要去医院，我要过。烧。
。来跟你说，咱们必须得去趟医院啊。风声，你现在方便到我家来一趟吗？系统发高烧了，能不能帮我一起把他送到医院去？这边，这边，这边。哦。这是我隐藏你的法律意见书。我的意见啊，还是约个时间，跟宋律师见面，啊，跟他谈谈条件，能不上庭就不上庭，争取庭外和解。根据你现在的判断，我们的胜算有多大？现在看问题不大吧，可是，一旦上庭，那变数，那是不可控的。我这边有宋嘉诚两次婚内出轨的证据。这应该会对我们有利吧？可是不充分啊！法庭未必会认定他是唯一的工作方。这，这话什么意思？对方会有很多的方式进行反击。你别忘了，他是一个诉讼经验异常丰富的老手。那不是跟阎王爷嗯谈生死吗？啊<笑>，所以，你听我的啊，呃，从现在开始一定要加倍小心，忍耐一下嘛。千万不要让对方再抓到任何把柄。我明白。